నమస్తే టిఎన్టి తెలుగు వరల్డ్ కు స్వాగతం మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి నిత్యం ఇంట్లో చేసే పూజ ఎలా చేస్తే ఫలితం తగ్గుతుంది సంకల్పం ఎలా చెప్పుకోవాలి అని కొంతమంది వ్యూవర్స్ అడగడం జరిగింది వారి కోసమే ఈ వీడియో మీకు ఏ విషయం గురించి అయినా తెలుసుకోవాలని ఉంటే మాకు కామెంట్ చేయండి దానికి సమాధానం సేకరించి మీ ముందు ఉంచుతుంది మీ టిఎన్టి తెలుగు వరల్డ్ ఈ వీడియోలో మంత్రాలు లేని వారికి నిత్య పూజను సులభంగా చేసుకునేటటువంటి విధంగా పూజా విధానం గురించి తెలుసుకుందాం మీ ఇంటి ఇలవేల్పుకి మీ ఇష్టదైవానికి ఇప్పుడు చెప్పబోయే విధానంలో పూజ చేసుకోవాలి మొదటిగా శుచిగా స్నానం చేసి ఉతికిన బట్టలైనా లేదా మడి బట్టనైనా కట్టుకొని పూజ చేసుకునే చోట శుభ్రం చేసుకుని ముగ్గు పెట్టి పూజకు కావాల్సిన సామాగ్రిని సిద్ధం చేసుకోవాలి ముందుగా అక్షింతలను సిద్ధం చేసుకోవాలి అక్షింతలు ఎలా కలుపుకోవాలి అంటే పసుపు మరియు ఆవునేటితో గాని నువ్వుల నూనెతో గాని అక్షింతలను కలుపుకొని సిద్ధం చేసుకోవాలి పూలు పసుపు కుంకుమ గంధం కర్పూరం గంట పంచపాత్ర దీపపు కుందులు వత్తులు అన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి తరువాత ముందు రోజు దేవుడి విగ్రహాలకి పటాలకి అలంకరించిన పూలని నిర్మాలిన్యం చేయాలి అంటే తీసివేయాలి కుంకుమ గంధపు బొట్లు పెట్టి కొత్త పుష్పాలతో దేవుళ్ల పటాలని విగ్రహాలని అలంకరించుకోవాలి తర్వాత దీపారాధన చేయాలి ఇప్పుడు ఆచమనం చేయాలి ఆచమనం అంటే ఒక గ్లాసులో నీళ్లు ఒక ఉద్ధరిణ అంటే స్పూన్ మరియు ఒక ప్లేట్ ను తీసుకోవాలి వీటన్నిటినీ పంచపాత్ర ఉద్ధరిణి హరివేణం అని అంటారు ఇవి ఇత్తడివి గాని రాగివి గాని వెండివి గాని వాడచ్చు లేకపోతే మామూలు గ్లాసునైనా వాడచ్చు కేశవనామాలు చెప్పుకునేటప్పుడు మగవారు చివరిన స్వాహ అని అనాలి ఆడవారైతే నమ అని అనాలి ఇప్పుడు ఉద్ధరిడితో కుడి చేతిలో నీళ్లు తీసుకొని కేశవనామాలు ఇలా చెప్పుకోవాలి మొదటిసారి ఉద్ధరిణితో కుడి చేతిలోకి నీళ్లు తీసుకొని ఓం కేశవాయ స్వాహ అని చెప్పి త్రాగాలి రెండవసారి ఉద్ధరిణితో కుడి చేతిలోకి నీళ్లు తీసుకొని ఓం నారాయణాయ స్వాహ అని చెప్పి త్రాగాలి మూడవసారి ఉద్ధరిణితో కుడి చేతిలోకి నీళ్లు తీసుకొని ఓం మాధవాయ స్వాహ అని చెప్పి త్రాగాలి ఇప్పుడు నాలుగవసారి ఉద్ధరిణితో కుడి చేతిలోకి నీళ్లు తీసుకొని ఆ చేతిని శుభ్రం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మిగిలిన కేశవనామాలను చెప్పుకోవాలి ఓం గోవిందాయ నమ ఓం విష్ణువే నమ ఓం మధుసూదనాయ నమ ఓం త్రివిక్రమాయ నమ ఓం వామనాయ నమ ఓం శ్రీధరాయ నమ ఓం ఋషికేశాయ నమ ఓం పద్మనాభాయ నమ ఓం దామోదరాయ నమ ఓం సంకర్షణాయ నమ ఓం వాసుదేవాయ నమ ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమ ఓం అనిరుద్ధాయ నమ ఓం పురుషోత్తమాయ నమ ఓం ఉపేంద్రాయ నమ ఓం హరయే నమ ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమ ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమ అని చెప్పి తర్వాత కొన్ని అక్షింతలను తీసుకొని ముక్కు దగ్గర పెట్టుకొని ఉత్తిష్టంతు భూత పిశాచాహ ఏతే భూమి భారకాహ ఏతే శామ విరోధేన బ్రహ్మ కర్మ సమారభే అని చదివి వాసన చూసి మన ఎడమ చేతి వైపుకి వేసుకోవాలి ఎడమ వైపుకి ఎందుకు వేయాలి అంటే ఎడమ వైపు రాక్షసులు ఉంటారు కుడివైపు దేవతలు ఉంటారు అందుకని ఎడమ చేతి వైపు వెయ్యాలి అప్పుడు దేవతలు మాత్రమే మన వైపున ఉండిపోతారు తర్వాత ముక్కు పట్టుకొని ఓం భూహు ఓం భువ ఓం సువహ ఓం మహ ఓం జన ఓం తప ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్ వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోయోన ప్రచోదయాత్ ఓం మాపో జ్యోతిర సోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరోం అని చెప్పి కుడి చేతి బొటన వేలు మధ్య వేలు అనామిక వేళ్లతో ముక్కు పట్టుకుని శ్వాస పీల్చి వదలాలి అంటే ప్రాణాయామం చేయాలి ఇప్పుడు సంకల్పం ఈ విధంగా చెప్పుకోవాలి మన గోత్రనామాలు చెప్పుకొని ఆ రోజు తిథివార నక్షత్రం చెప్పుకొని లక్ష్మీ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం సకల శాంతి సిద్ధ్యర్థం అని చెప్పి మీకు ఇష్టమైన దేవుని పేరు చెప్పుకొని పూజా కరిష్యే అని చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు కొన్ని అక్షింతలు తీసుకొని మీరు ఏ దేవునికైతే చేస్తున్నారో వాళ్ల పేరు చెప్పాలి ఉదాహరణకి గణపతికి చేస్తే గనక కొన్ని అక్షింతలు తీసుకొని ఓం శ్రీ మహాగణపత ఏ నమ ధ్యాయామి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత ఏ నమ ఆవాహయామి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత ఏ నమ ఆసనార్థాన్ అక్షతాన్ సమర్పయామి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత ఏ నమ పాదయోహో పాద్యం సమర్పయామి అని చెప్పి 
ఆచమనం చేసిన నీరు కాకుండా ఇంకొక గ్లాసులో నీళ్లు తీసుకొని ఆ గ్లాస్ కి గంధం కుంకుమ బొట్లు పెట్టి ఆ గ్లాసులో ఉన్న నీళ్లతోనే పాద్యం ఉద్ధరిండితో చూపించి పక్కకి వదిలేయాలి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమ హస్తయో ఆర్గ్యం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమ ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమ స్నానం సమర్పయామి అని చెప్పి ఒక పుష్పం తీసుకొని దానితో ఏ దేవుడికైతే చేస్తున్నారో ఆ దేవుడి మీద చల్లాలి తర్వాత స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి అని చెప్పి పక్కకి నీరు వదిలిపెట్టేయాలి తర్వాత వస్త్రార్థాన్ అక్షతాన్ సమర్పయామి లేదంటే శ్రీ మహాగణాధిపత ఏ నమ వస్త్రార్థాన్ పుష్పం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపత ఏ నమ యజ్ఞోపవీతార్థాన్ పుష్పం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపత ఏ నమ దివ్య శ్రీ చందనార్థాన్ పుష్పం సమర్పయామి అని చెప్పి ఒక పుష్పాన్ని గంధంలో ముంచి దేవుడి దగ్గర పెట్టాలి శ్రీ మహాగణాధిపత ఏ నమ అలంకరణార్థాన్ అక్షతాన్ సమర్పయామి అని చెప్పిన తర్వాత అష్టోత్రం గాని స్తోత్రాలు గాని చదువుతూ పుష్పాలతో పూజ చేయాలి తర్వాత రెండు అగరుబత్తులు వెలిగించి దేవునికి కుడి చేత్తో చూపిస్తూ ధూపం ఆగ్రాపయామి అని చెప్పాలి దీపం దగ్గర రెండు అక్షింతలను వేసి ఒక పుష్పం పెట్టి సాక్షాత్తు ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి అని చెప్పాలి ధూప దీపానంతరం మళ్లీ నీళ్లు తీసుకుని శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి అని చెప్పి పక్కన వదిలిపెట్టేయాలి ఇప్పుడు నైవేద్యం పెట్టాలి పళ్ళు గాని బెల్లం ముక్క గాని మీకు తోచింది నైవేద్యంగా పెట్టవచ్చు ఏదైతే నైవేద్యంగా పెడుతున్నారో ఒక ప్లేట్ మీద గాని ఆకు మీద గాని పెట్టి దాని చుట్టూ నీరు తిప్పి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం యానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ అని చెప్తూ ఐదు సార్లు చూపించాలి ఇలా అంటూ చూపించాక మధ్య మధ్య ఉదక పానీయం సమర్పయామి అని నీళ్లు చూపించి పక్కన వదిలిపెట్టాలి తర్వాత తాంబూలం సమర్పించాలి మూడు తమలపాకులు రెండు వక్కలు ఒక రూపాయి బిళ్ళ లేదా రెండు అక్షింతలు గాని పెట్టి దేవుని దగ్గర పెట్టాలి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత ఏ నమ తాంబూలం సమర్పయామి అని చెప్పాలి మళ్లీ ఆచమనీయం సమర్పయామి అని చెప్పి నీళ్లను పక్కన వదలాలి ఇప్పుడు గంట కొడుతూ హారతి ఇవ్వాలి హారతి ఇచ్చిన తర్వాత పుష్పంతో నీరు తీసుకుని హారతి చుట్టూ తిప్పి చుక్క నీరు పక్కన వదిలిపెట్టాలి తర్వాత కొన్ని అక్షింతలు తీసుకొని మంత్ర పుష్పం చెప్పాలి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత ఏ నమ మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి అని కళ్ళ కద్దుకొని దేవుని ముందు వేయాలి తర్వాత లేచి కుడివైపు నుండి మూడు సార్లు ఆత్మ ప్రదక్షిణాలు చేయాలి రెండు అక్షింతలు దేవుని దగ్గర వేసి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలి ఇప్పుడు మళ్లీ కూర్చొని ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత ఏ నమ ఛత్రం ఆచానయామి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత ఏ నమ చామరం వీజయామి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి ఏ నమ నృత్యం దర్శయామి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి ఏ నమ గీతమాశ్రావయామి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి ఏ నమ ఆందోళికానారోహయామి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి ఏ నమ రథానారోహయామి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి ఏ నమ గజానారోహయామి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి ఏ నమ దురగానారోహయామి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి ఏ నమ సమస్త రాజోపచార భక్ష్యోపచార శక్తోపచార పూజాం సమర్పయామి అని చెప్పి అక్షింతలు వెయ్యాలి తర్వాత కొన్ని అక్షింతలను నీటి చుక్కను తీసుకొని ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత ఏ నమో నమ ఏ తత్ఫలం శ్రీ మహాగణపతి దేవతార్పణమస్తు అని చెప్పి నమస్కారం చేసుకోవాలి ఇలా నిత్య పూజ చేస్తే పూజ చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది ఏ ఇంట్లో నిత్య పూజ జరుగుతుందో ఆ ఇంట్లో అన్ని రకాలైనటువంటి ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి ధన్యవాదములు